हेलो स्टूडेंट हम लोग मेडिकल नीट एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं बायोलॉजी में नीट मेडिकल एग्ज़ाम में नब्बे क्वेश्चन आते हैं हम लोग इस सीरीज के माध्यम से बायोलॉजी में सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव क्वेश्चन सही करने का प्रयास करेंगे तो आप लोग इस वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कम्प्लीट ज़रूर देखिएगा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए हुईच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो कॉल एम्फीवियंस ऑफ द प्लांट किंगडम एम्फीवियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किसको कहा जाता है टेरिस्ट्रियल प्लांट होता है जो उसको ब्रायोफाइटा को कहा जाता है तो ब्रायोफाइटा डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा टेडोफाइटा दिया गया है थैलोफाइटा ट्रेकियोफाइटा ब्रायोफाइटा को ही क्या कहते हैं एम्फीवियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि इसके वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो लैंड पे होता है और इसमें रिप्रोडक्शन के लिए क्या वाटर वाटर की आवश्यकता पड़ती है किसको किसके लिए फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ब्रायफाइटा आर लैंड इनविटिंग आर टेरिस्टीरियल प्लांट होती है दे कंप्लीट दियर वेजिटेटिव फेज ऑन लैंड पे कंप्लीट करती है बट लेकिन वाटर इज ये नेसेसरी फॉर दियर रिप्रोडक्टिव फेज रिप्रोडक्टिव फेज के लिए वाटर आवश्यक है फॉर कंप्लीट ऑफ द लाइफ साइकिल सो ब्रायफाइट आर नोन एज एम्फीवियंस ऑफ द प्लांट किंगडम एम्फीवियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैचिंग प्रोसेसिंग आर सेलिंग मतलब कैचिंग करना पकड़ना प्रोसेसिंग करना उसका विस्तार करना और सेलिंग उसको बेचना बिक्रिय करना फिश की सेल्फिश और अदर एक्वाटिक एनिमल इज नोन एज उसको क्या कहते हैं पीसी कल्चर कहें कि पीसी कल्चर मतलब फिश का कल्चर जब फिश पीसी कल्चर होता है फिश पीसी पीसी कल्चर तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा पी कल्चर कहेंगे पी सी कल्चर इज़ द रियरिंग एंड इंड्यूज ब्रीडिंग ऑफ फिश बाई ए मीन ए पॉन्ड टैंक एंड आर्टिफिशियल रिजर्वायर फिशरीज एज इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी इंडियन की आर्थिक व्यवस्था को फिशरीज इम्पॉर्टेंट एक प्लेस है इट प्रोवाइड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ फिशरमैन एंड फार्मर्स ये लार्ज नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिशेस लाइक कैटला रोहू कामन कार्प ये क्या है कैटला रोहू कामन कार्प जो होती हैं हिल ये होती हैं क्या होती हैं फिश होती हैं जिसको हम खाते हैं प्लेसेंटा प्रोड्यूज हुई हार्मोन जो प्लेसेंटा होती है जो फीमेल में प्लेसेंटा होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है तो प्रोजेस्ट्रान नामक हार्मोन प्रोड्यूस करती है कौन सा हार्मोन प्रोजेस्ट्रान ए सी टी एच दिया गया फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन प्रोजेस्ट्रान दिया गया जो कि सही करेक्ट आंसर है ग्रोथ हार्मोन दिया गया गैस्टिन दिया गया है तो इस, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है प्रोजेस्ट्रान इज एन इंडोजीनस स्टीरोड सेक्स हार्मोन होता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एक्जोजीनस होता है कि इंडोजीनस तो ये इंडोजीनस स्टीरोड हारमोन होती है इन्वॉल्व इन द मेचुरल साइकिल प्रेगनेंसी एंड इम्ब्रियोजिनेशन इन ह्यूमन फीमेल नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग हाइबर डाइजेशन हाइबर डाइजेशन के दौरान विथ हाइब्रिड विगर के साथ सुपीरियर टू बोथ पैरेंट दोनों पैरेंट्स को सुपीरियर होना चाहिए आज सेल्फ पॉलीनेटेड फार ए फ्यू सक्सेसिव जनरेशन टू फर्स्ट ऑप्शन रिटेन दियर पैरेंटल कैरेक्टर को रिटेन करना रिमूव दियर पैरेंटल कैरेक्टर पैरेंटल कैरेक्टर को हटाना गेट होमोजाइगोसिटी होमोजाइगोसिटी को प्राप्त करना तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है सेकेंड भी गलत है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है दी एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन लाई इन द जीनेटिक स्ट्रक्चर मेंटेन विथ द क्रॉप सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन स्प्लिटिंग द क्रॉप जीन पुल इनटू इंडिपेंडेंट होमोजाइगोसिटी लाइंस ड्यू टू दिस दी प्रिजर्वेशन ऑफ वेराइटल आइडेंटिटी बिकम ईजी हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत बार ये नीट में हर मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही गया ये ये ड्यूरिंग सेल ग्रोथ सेल ग्रोथ के दौरान डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस सेल ग्रोथ के दौरान डीएनए सिंथेसिस कहाँ पे होती है तो ये होती है इंटरफेज में सेल साइकिल के इंटरफेज में होती है ये होती है 
जी वन होती है यस होती है जी वन यस जी टू और ये पूरा होती है यम फेज होती है ये यम फेज ये पूरा यम फेज होती है जो कि डिवीजन फेज कहते हैं तो कह रहा है ड्यूरिंग डी एन ए सिंथेसिस किस में होती है तो यस फेज में होती है तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा डी एन ए रिप्लीकेशन आकर्स इन द यस फेज ऑफ सेल साइकिल सेल साइकिल के यस फेज में डी एन ए रिप्लीकेशन होता है यस फेज इसी को कहते हैं या इसको सिंथेसिस फेज कह सकते हैं सिंथेसिस फेज इज द फेज ऑफ द सेल साइकिल वैन जहाँ पे डी एन ए पैक्ड होती है इन टू ए क्रोमोसोम इज रिप्लीकेट नेक्स्ट क्वेश्चन हुच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस कौन खाने वाला फंगस होता है फर्स्ट ऑप्शन म्यूकर होता है बी ऑप्शन पेनीसीलियम होता है सी ऑप्शन एगरिकस होता है या डी ऑप्शन राइजोपस होता है तो एगरिकस जो होता है ये एडिबल फंगस होता है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा एडिबल फंगस कौन कौन से होते हैं जो प्रोटिफिकेशन प्रोटिफिकेशन मतलब जो खाने वाले होते हैं या सर्टन फंजाई आर यूज इन न्यूट्रियस या डिलीशियस डिलीशियस मतलब जायकेदार फूड न्यूट्रियस भी होता है और जायकेदार वो एगरिकस बाइस्पोरस आप लोग ये दो एग्जांपल दिया गया याद कर लीजिए कौन कौन फोर्टिफिकेशन होता है जो एडिबल होते हैं तो एगरिकस बाइस्पोरस एंड एगरिकस कंपेस्ट्रिस एगरिकस कंपेस्ट्रिस को ही मशरूम्स कहते हैं जो हम लोग सब्जी बना के खाते हैं और अलग अलग डिश बनती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर न्यूसिलर इम्ब्रियो इज न्यूसिलर इम्ब्रियो किसको कहते हैं फर्स्ट ऑप्शन एपोमिक्टिक हेप्लॉयड तो हेप्लॉयड तो होती नहीं है क्योंकि यह इंटेगुमेंट या कैसे बनती है या न्यूसिलस से बनती है तो इंटेगुमेंट और न्यूसिलस दोनों टू एन डिप्लॉयड होते हैं तो इसमें म्योसिस और फर्टिलाइजेशन होता नहीं तो म्योसिस भी म्योसिस होगा नहीं फर्टिलाइजेशन होगा नहीं तो न्यूसिलस या किससे इंटेगुमेंट से बनते हैं दोनों टू होते हैं म्योसिस होता नहीं तो टू ही होगा डिप्लॉयड ही होंगे तो यहाँ पर हेप्लॉयड दिया तो ये गलत हो जाएगा यहाँ डिप्लॉयड तो होना ही है हेप्लॉयड यहाँ भी दिया गया यहाँ डिप्लॉयड दिया गया लेकिन एम्फीमेटिक दिया गया तो एम्फीमेटिक होगा नहीं तो बी ऑप्शन एपोमिक्टिक डिप्लॉयड इम्ब्रियो होता है न्यूसलर इम्ब्रियो जो होता है एपोमिक्टिक डिप्लॉयड होता है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सब्सटीट्यूशन आप यूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई ए फार्म ऑफ रिप्रोडक्टिव हु इज डज नाट इंक्लूड म्योसिस वेरी मोस्ट ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये भी डज नाट इंक्लूड म्योसिस एंड सिंगामी ना ही म्योसिस होती है ना सिंगामी इस कॉल्ड एपोमिक्सिस इन दिस एपोमिक्सिस का डिफिनीसन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपोमिक्सिस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो एपोमिक्सिस में क्या होता है एपोमिक्सिस में ना ही म्योसिस ना ही सिंगामी इन द फिनोमिना एम्बरियो इज डेवलप होती है बाई सम अदर टिशू कुछ टिशू से होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन बिना फर्टिलाइजेशन के जैसे न्यूसलस से हो सकती है इंटेगुमेंट्स या अनफर्टिलाइज एक से होती है न्यूसलस इज डिप्लॉयड टिशू सो न्यूस न्यूसलर इम्बरियो इज एपोमिक्टिक डिप्लॉयड होती है नेक्स्ट क्वेश्चन दी पोलिनेशन इन पाइनस इज पाइनस में जो पोलिनेशन होता है ये किसके थ्रू होता है तो पोलिनेशन जब इम्बरीय तक किस पॉलिन ग्रेन का जाना किसके थ्रू ईयर के थ्रू बिंड के थ्रू तो एयर इनिमोफिली ऐसे याद करेंगे एयर इनिमोफिली बिंड बिंड माने हवा एयर एयर कैसे याद करेंगे एनिमोफिली तो पाइनस में जो पॉलिनेशन होता है वो बी ऑप्शन एनिमोफिलस होता है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन पाइनस में दी पॉलिनेशन इज एनिमोफिलस बिंड के थ्रू पॉलिन ग्रेन आर कैरी टू द ओब्यूल ओब्यूल तक जाते हैं थ्रू द बिंड के थ्रू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेलेक्टिव परमेबल होती है ये आसमो रेगुलेशन सेल के लिए आसमो रेगुलेशन का काम करती है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे ट्रांसपोरेशन ऑफ ओनली वाटर इन एंड आउट ऑफ सेल अंदर और बाहर पानी का जाना ट्रांसपोरेशन करना बी ऑप्शन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हेल्प करती है सी ऑप्शन आसमो रेगुलेशन ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आसमो रेगुलेशन में सहायता करती है डी ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस नहीं तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन बाली जामन एंड कैस्पियन आर बाली जामन कैस्पियन ये 
तीन स्पीसीज जो होती हैं ये टाइगर की सब स्पीसीज होती हैं फर्स्ट ऑप्शन स्पीसीज ऑफ पैंथेरा टाइग्रेस बी ऑप्शन सब स्पीसीज ऑफ पैंथेरा टाइग्रेस यहाँ सब स्पीसीज दिया गया है तो ये पैंथेरा टाइग्रेस मतलब टाइगर की स्पीसीज हैं तो ये बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट को इसे जीनस दे दिया यहाँ सब जीनस जीनस नहीं होती है स्पीसीज होती हैं थ्री सब स्पीसीज आप पैंथेरा टाइग्रेस टाइगर की आर बाली जामन एंड कैस्पियन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेलुलोज इज ए पॉलीमर आप ये एक बहुत ही कंफ्यूजन होता है और हर एक एग्जाम में मेडिकल के एग्जाम में पूछा गया है सेलुलोज क्या होता है सेलुलोज होमोपाली सेक्राइड होता है या हेट्रोसापाली सेक्राइड तो हम लोग क्या लगाते हैं एग्जाम में हम लोग लगाते हैं एच ई टी ई आर ओ हेट्रो पॉली सेक्राइड पी ओ एल वाई एस ए डबल सी ए आर आई डी ई ये हम लोग जरूर लगा देते हैं हेट्रोपोलीसक्राइड जो कि गलत ही हो जाता है सेलोज जो होता है होमोपोलीसक्राइड होता है क्या होता है होमो एच होमो पी पॉलीसक्राइड होमो पॉलीसक्राइड होता है तो ये तो एकदम सही करेंगे सेलोज इज ये पॉलीमर ऑफ सेलोर क्या होता है किसका पॉलीमर होता है ये बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही करेंगे सी ऑप्शन इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं सेलोज इज होमोपोलीसक्राइड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन यह हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं ना कहीं मेडिकल एग्जाम में सेलोज ये होमोपोलीसक्राइड ये पॉलीमर आर बीटा ग्लूकोज ये बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है द ग्लूकोज मोनोमर्स आर लिंक इसके जो ग्लूकोज मोनोमर्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं टुगेदर ये भी पूछा जाता है बीटा वन बीटा वन फोर लिंकेज के थ्रू ये लिंक्ड होते हैं सेलोज इज द सेलोज इज द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्लांट सेलवाल प्लांट सेलवाल में सेलोज मेन कॉन्स्टिट्यूट है तो प्लांट सेलवाल में पूछते हैं क्या होता है तो सेलोज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्लांट एनाटॉमी का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुबेरिन का क्वेश्चन है सुबेरिन जो इन इन परमेबल होती है पानी के लिए ये किससे 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 मिलती है किससे फार्म होती है दी टेंजेंशियल आयज बेल आयज रेडियल वाल्स आर्ट द इंडोडर्मल सेल्स हैव ए डिपोजिशन ऑफ वाटर इन परमेबल बाइक्सी मटेरियल सुबेरिन इन द फार्म ऑफ फर्स्ट ऑप्शन इपीब्लेमा बी ऑप्शन फेलम सी ऑप्शन फेलोडर्म या डी ऑप्शन कैस्पेरियन स्ट्रिप तो ऑप्शन नंबर डी ही कैस्पेरियन स्ट्रिप सही हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं दी टेंजेंशियल आइज बेल आइज रेडियल वाल ऑफ द एंडोडर्मस सेल्स हाई बी डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल बायक्सी मेटेरियल सुबेरी इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप ऑप्शन सही हो जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व इज नोटिस अंडर एक ट्रिक भी याद कर लीजिए आर डी खाए आलू आर डी खाए ए एल आलू आर डी आर डी मतलब राइट साइड डिसोसिएशन कर्व होता है और लेफ्ट साइड एसोसिएशन होता है तो इसमें क्या कह रहा है इसमें लेफ्ट साइड ले जा रहा है तो लेफ्ट साइड एसोसिएशन कर्व होता है एसोसिएशन कब होता है एसोसिएशन कर्व होता है जब क्या होता है लेफ्ट साइड कर्व जब होगा जब लो टम्परेचर जो होता है वो कम होता है और सी ओ टू की मात्रा भी कम होती है कार्बन डाइऑक्साइड और पी एच जो होता है पी एच क्या होता है पी एच हाई हो जाता है तो क्या होता है क्या हो जाता है एसोसिएशन हो जाता है लेफ्ट साइड कर्व चला जाएगा और एसोसिएशन हो जाएगा ये तीनों चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा तो इसमें लेफ्ट साइड ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व शिफ्ट हो गया है शिफ्ट हो गया है तो फर्स्ट ऑप्शन नॉर्मल टम्परेचर नहीं नॉर्मल टम्परेचर नहीं होगा बी ऑप्शन लो टम्परेचर एंड हाई पी तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा क्योंकि इसमें कह रहा लो टेम्परेचर एंड हाई पी तो ये ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर द डिक्रीज पी एच एंड इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन द रेट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन डिसोसिएशन मतलब आर डी राइट साइड कर शिफ्ट हो जाएगा डिसोसिएशन आर डी खाए आलू तो इसमें सो द ऑक्सीजन डिसोसिएशन डिसोसिएशन हो जाएगा कर्व शिफ्ट राइट साइड में कर्व शिफ्ट हो जाएगा वाइल जबकि द लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड में 
कर्ब कब जाएगा जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्ब इज नोटिस अंडर लो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी एंड कंसनट्रेशन ऑफ लो टम्परेचर टम्परेचर लो हो जाएगा एंड हाई पीएच और पीएच जो होती है वो क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी तो क्या होगा तो कर्ब जो होता है वो एसोसिएशन लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ कंपेनियन सेल जो होती है वो क्लोजली एसोसिएट जुड़ी हुई होती है किससे सी ट्यूब से या सीव एलिमेंट से ये कंफ्यूजन होता है तो सीव एलिमेंट से सीव एलिमेंट से ये एसोसिएट होती है क्योंकि कंपेनियन सेल विदाउट न्यूक्लियस होता है सीव तो वो एनर्जी के लिए जुड़ी हुई होती है कंपेनियन सेल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सी ट्यूब आर फाउंड एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स ऑफ एन जी ओ स्पर्म सीव ट्यूब होती है और सीव सेल्स होती है तो तो सीव ट्यूब जुड़ी होती है एन जी ओ स्पर्म में कंपेनियन सेल प्रजेंट होती है बोथ सीव ट्यूब मेम्बर्स एंड कंपेनियन सेल आर ड्राइव फ्राम द सेम मेरिस्टमेटिक सेल से कंपेनियन सेल इज क्या होती है ई न्यूक्लिएटेड होती है मतलब ई न्यूक्लिएटेड नहीं न्यूक्लिएटेड होती है दीज सेल्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर फूड कंडक्शन ये फूड कंडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता तो कंपेनियन सेल क्या होती है न्यूक्लिएटेड होती है और सी ट्यूब जो होती है ये ई न्यूक्लिएटेड होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ड्यूरिंग सेल ग्रोथ एंड डी एन ए सिंथेसिस टेक प्लेस सेल ग्रोथ के दौरान डी एन ए सिंथेसिस कहाँ पर होता है तो यस पेज ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दी एंजाइम प्रोड्यूज बाई स्टप्टो कोकस इज यूज टू स्टप्टो कोकस से जो एंजाइम प्रोड्यूज होता है उसका नाम है स्टप्टो काइनेज जो कि ब्लड क्लस्टर के रूप में ब्लड को थक्का को हटाने में प्रयोग होता है तो फर्स्ट ऑप्शन मेंटेन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल सेकेंड ऑप्शन स्ट्रेंथ टीशू सी ऑप्शन एक्स इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट डी ऑप्शन डिजाल ब्लड क्लॉट तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा स्टप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से कौन सा प्रो एंजाइम प्रोड्यूज होता तो स्टप्टोकाइनेज एक्सप्लानेशन स्टप्टोकाइनेज प्रोड्यूज द बैक्टीरियम स्टप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज एज ए क्लॉट ब्लास्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट बन जाता है उसको हटाने में उपयोग किया जाता है पेशेंट के हु हैव अंडर गॉन माइकोकार्डिया इन्फेक्शन लीडिंग टू द हार्ट अटैक के दौरान नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इफ ये होमोजाइगस टाल प्लांट होमोजाइगस टाल प्लांट को क्रॉस किया जाए होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट के साथ तो क्या होगा तो हम लोग जब करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हमेशा प्राप्त होगा तो आल टाल हमेशा टॉल ही प्राप्त होगा तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा आल टाल प्लांट हाफ टाल हाफ डॉर्फ ये नहीं आल फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट प्राप्त होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हु इच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली माइस विथ रिगार्ड टू द कोडान एंड द अमीनो एसिड कोडेड बाय इसमें जो अमीनो एसिड दिया गया है ये कौन सा कोडान सही है जो कोड करेगा अमीनो एसिड को तो फर्स्ट ऑप्शन सी ए सी को लाइसिन लाइसिन अमीनो एसिड को सी ए सी कोड करता है नहीं गलत हो जाएगा ए यू जी को साइटोसिन को ए यू जी कोड करता है नहीं ये भी गलत हो जाएगा तो ल्यूसिन ल्यूसिन जो होता है ये यू यू ए से कोड किया जाता है तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन इम्पॉर्टेंट है ल्यूसिन इज कोडेड बाई सिक्स कोडान जो ल्यूसिन होता है ये कोड होता है सिक्स कोडान सुई चार हुआ वा से यू यू जी से सी यू यू से सी यू सी से सी यू ए से ये एंड सी यू जी से भी कोड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डिफिशियंसी ऑफ द एंजाइम ए डी ए कॉज ए डी ए जब डिफिशियंसी हो जाती है कमी हो जाती है ए डी ए एक एंजाइम है इसकी डिफिशियंसी से सी बी एस कम्बाइंड इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो जाता है तो ऑप्शन नंबर डी ए डी ए अगर कम हो जाएगा तो आप तो सी बी एस यस सी आई डी उसमें बीमारी हो जाएगा यस सी आई डी
तो इसका एक्सप्लेनेशन इम्पॉर्टेंट था एडनोसिन डी एमिनेज इज वेरी क्रूसियल फॉर इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इम्यून सिस्टम फंक्शन के लिए द डिफिशियंसी ऑफ ए डी ए काज सी बी एस कम्बाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज द पेशेंट लैक्स फंक्शनल टी लिम्फोसाइड एंड फेल्स टू फाइट टी लिम्फोसाइड जो फाइट में वर्क करती है वो फेल्स हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर एमंग द फॉलोइंग इसमें हम लोग को सेलेक्ट करना है पेयर मैच करना ए ऑप्शन सोलिनेसी पल्स में होती है नहीं तो ये फाइबेसी का फाइबेसी में पल्स आते हैं बी ऑप्शन फाइबेसी फाइबेसी में पी आती है पी मतलब मटर तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन ब्रेसिक ब्रेसिकेसी में हुईट नहीं हुईट नहीं आती है ब्रेसिकेसी में लेग्यूमिनेसी में सनफ्लावर नहीं तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा पी प्लान बिलोंग टू द फाइबेसी फैमिली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो थैंक यू स्टूडेंट्स